ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு யுவர் ஹோப் சேனல் ஸோ நம்ம சேனலில் டெய்லி ஈவினிங் செவன் டு எயிட் டிஎன்பிஎஸ்சி ஜேடிஓ ஜேஇ எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கவங்களுக்கு வந்து ரிவிஷன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் த்ரீ டேஸ் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியலில் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து என்வாமெண்டல் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்டுக்கான ரிவிஷன்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ எல்லாருமே வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வீடியோஸ் ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஈஸியாக குவிக்காக வந்து ரிவிஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸில் ஸ்டீல்ன்ற டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டீல்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஸ்டீல் இஸ் அன் அல்லாய் ஆர் காம்பவுண்ட் ஆஃப் அயன் அண்டு கார்பன் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் கைட் ஆஃப் அயன் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டீல்ன்றது ஒரு அல் அல்லாய் ஓகேங்களா அயன் கூட கார்பன் கண்டென்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணி தான் செய்கிறாங்க ஸோ ஸ்டீலில் கார்பன் கண்டென்ட்டுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்குது ஓகேங்களா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது ஸோ கார்பன் கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்குன்றத பேஸ் பண்ணி ஸ்டீல் வந்து மூணு டைப் ஆஃப் கிளாசிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ லோ கார்பன் ஸ்டீல் மீடியம் கார்பன் ஸ்டீல் ஹை கார்பன் ஸ்டீல் ஓகேங்களா ஸோ மூணு வெரைட்டியாக பிரிக்கிறோம் லோ கார்பன் ஸ்டீல் மீடியம் கார்பன் ஸ்டீல் ஹை கார்பன் ஸ்டீல் ஸோ எவ்வளோ கார்பன் கண்டென்ட் இருக்கிறத பார்த்துடலாம் நம்ம ஸோ லோ கார்பன் ஸ்டீல் அப்படின்றத நம்ம மைல்டு ஸ்டீலுன்னு சொல்லுவோம் கார்பன் கண்டென்ட் வந்து லெஸ் தேன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லெஸ் தேன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மீடியம் கார்பன் ஸ்டீலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கார்பன் கண்டென்ட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டு பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா ஸோ மீடியம் கார்பனாக இருந்துச்சுன்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டு செவன் பர்சன்டேஜ் ஹை கார்பன் ஸ்டீலாக இருந்தால் பாயிண்ட் செவன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இது வந்து ஹை கார்பன் ஸ்டீல் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரையும் ஸ்டீல் இஸ் வைட்லி யூஸ்டு ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு ஃபார்மில் ஸ்டீல் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஸ்டீல் ஒயர் மெஷாக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டீலாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ஒயர் மெஷாக எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாப்ஸ் பேமெண்ட்ஸ் ரோட்ஸ் இங்கெல்லாம் வந்து நம்ம மெஷ் மாதிரி அதாவது கம்பி ஃபுல்லாக கட்டிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதே வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டீல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஃபவுண்டேஷன்ஸ் காலம்ஸ்க்கெலாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ ஹெவி லோட் எலமெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டீல் ஸ்டீல்லே கூட நம்ம காலம்ஸ் பீம்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டீல்னு சொல்லுவோம் அது மட்டும் இல்லை கான்கிரீட்லேயும் நம்ம ரீன் போஸ்மெண்ட்டாக கொடுப்போம்னா அதுவுமே வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டீல்னு தான் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா நார்மலாக மைல்டு ஸ்டீல் அப்படின்றது லோ கார்பன் கண்டென்ட்னு நம்ம பார்த்தோம் லெஸ் தேன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ அதை வந்து எந்த ஃபார்மில் நம்ம கிடைக்கணும் எஃபி டூ ஃபிஃப்டின் படிப்பீங்களே அதுதான் வந்து மைல்டு ஸ்டீல் அந்த டூ ஒன் ஃபைவ்னு சொல்கிறது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஸ்டீல்னு சொல்லுவோம் எஃப்ஐன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்லலாம் எஃபி டூ ஃபிஃப்டி இருந்து 545 நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ இதெல்லாம் நான் வீடியோவில் கொடுக்கல நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதை நீங்கள் அதை நோட் பண்ணிக்க வச்சுக்கோங்க ஸோ இது அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் எஃப் எஃபி ஃபோர் ஒன் ஃபைவ்க்கும் எஃபி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கும் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ எஃபி டூ ஒன் ஃபைவ்க்கு அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த்ன்றதை நீங்கள் எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஸோ யங்ஸ் மாடல் ஆஃப் ஸ்டீல்ன்றதும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ யங்ஸ் மாடல் ஆஃப் ஸ்டீல் என்ன அது டூ இன்டூ டென் பவர் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ இதையுமே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஹை ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் டிஃபார்ம்டு பாஸ் ஆர் ப்ரிஃபர்ட் ஆஸ் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இன் ஆர்சிசி ஓவர் பிளெயின் மைல்டு ஸ்டீல் பாஸ் டியூ டு ஃபாலோயிங் ரீசன் ஸோ ஹை ஸ்ட்ரென்த் ஈல்டு டிஃபார்ம் பாஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா டிஃபார்ம்டு பாஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன நமக்கு பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ கம்பேரிட்டிவாக மைல்டு ஸ்டீலை விட உங்களுக்கு டிஃபார்ம்டு பாஸில் தான் அதிகமான ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது அதனால் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்குது அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த்தும் அதிகமாக இருக்குது பெட்டர் பாண்டு ஸ்ட்ரென்த் ஓகேங்களா ஸோ பாண்டு ஸ்ட்ரென்த்துமே அதிகம் பாண்டு ஸ்ட்ரென்த் வந்து பிளெயின் பாரை விட டிஃபார்ம்டு பாஸ் யூஸ் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அதிக
டிஃபார்ம்டு பாஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால இன்னொரு பெனிஃபிட் இருக்குது பெட்டர் கொரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கொரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்டீல் அப்படின்னு நான் என்னென்னு பார்த்துருவோம் ஸோ கொரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்டீலில் கார்பன் கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்கும்னா பாயிண்ட் ஒன் எயிட் டூ பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் ஸோ கார்பன் கண்டென்ட் இந்த ரேஞ்சில் இருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஸ்டீல் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கொரோஷன் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது கொரோஷன் ரெசிஸ்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி எது என்ன காம்பவுண்ட் கொடுக்குதுன்னா குரோமியம் கொடுக்குது குரோமியம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வரையும் மேக்ஸிமம் கொடுப்பாங்க ஸோ நமக்கு கொரோஷன் ரெசிஸ்டண்ட்டாக நம்மளோட ஸ்டீலை மாற்றணுன்றதுக்காக குரோமியம் வந்து மேக்ஸிமம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வரையும் ஆட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோம் ஸோ ஆனால் இது ஆட் பண்ணும்போது மற்ற எந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது ஓகேங்களா ஸ்டீலோட எந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியும் சேஞ்ச் ஆகாத அளவுக்கு தான் வந்து இந்த ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஸ்டீல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஸ்டீல் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆஸ்பர் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் உங் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதாவது நூறு சாம்பிள் செக் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் அஞ்சு சாம்பிளுக்கு கீழே வந்து ஃபெயில் ஆகக்கூடாது ஓகேங்களா நூறு சாம்பிள் டெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அதில் அஞ்சு சாம்பிளுக்கு கீழே வந்து ஃபெயில் ஆகக்கூடாது ஸோ த டேம் கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த் மீன்ஸ் தட் வேல்யூ பிலோ விச் நாட் மோர் தேன் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தி டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டு ஃபெயில் ஸோ அந்த ஃபைவ் பர்சன்ட் கீழே தான் வந்து ஃபெயில் ஆகணும் அதுக்கு மேலே ஃபெயில் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஸ்டீல் இஸ் ஈக்குவல் டு தி மினிமம் ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் ப்ரூஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஸ்டீல் இஸ் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஈல் டிஸ்ட்ரெஸ் ஆர் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் ப்ரூஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இது வந்து ஜென்ரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஸ்டீலில் கார்பன் இருக்கும் மேக்ஸிமம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கும்னு பார்த்தோம் கார்பன் இதே வந்து உங்களோட கார்பன் கண்டென்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களா ஸ்டீல் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா ராட் அயனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இதே கார்பன் கண்டென்ட் அதிகமாகிட்டே போச்சுன்னா காஸ்ட் அயன் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க ராட் அயான் காஸ்ட் அயான் இதெல்லாமே வந்து ஃபெரஸ் மெட்டீரியல் ஓகேங்களா ஃபெரஸ் மெட்டல் ஸோ மெட்டலை வந்து மேஜராக வந்து ஃபெரஸ் மெட்டல் நான் ஃபெரஸ் மெட்டல்னு பிரிப்பாங்க ஃபெரஸ்ன்றது அயன் கண்டென்ட் உள்ள மெட்டல்ஸை சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் இந்த அயன் மெட்டலில் தான் நம்ம வந்து கார்பன் ஆட் பண்ணி ஸ்டீலாக ரெடி பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ கார்பன் கண்டென்ட் ரொம்ப கம்மியாக போச்சுன்னா உங்களுக்கு ராட் அயன் மாதிரி பிஹேவ் பிஹேவியர் இருக்கும் ஸ்டீலோட பிஹேவியர் கா கார்பன் கண்டென்ட் அதிகமாக போச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு காஸ்ட் அயனோட பிஹேவியர் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்க பாருங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டு கார்பன் கண்டென்ட்டை வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலமாக வந்து டெனாசிட்டியும் ஹார்ட்னஸையும் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம்னு சொல்கிறாங்க கார்பன் கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெனாசிட்டி டெனாசிட்டின்றது கிரிப் இருக்கும் இல்லையா அந்த கிரிப்பை தான் நம்ம டெனாசிட்டின்னு சொல்லுவோம் டெனாசிட்டியும் ஹார்ட்னஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இது ரெண்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது கரஸ்பாண்டிங்காக டக்டிலிட்டியும் டஃப்னஸும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கார்பன் கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெனாசிட்டியும் ஹார்ட்னஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டக்டிலிட்டியும் டஃப்னஸும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி ஒரு பர்சன்ட் ஈவன் ஒரு பர்சன்ட் கார்பன் கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கூட ஒரு ஸ்டீலோட டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் ஹார்ட்னஸ் ஈல்டு ஈல்டு பாயிண்ட் இலாஸ்டிக் லிமிட் இது எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாமே ஈவன் ஒரு பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலமாகவே வந்து உங்களோட டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் ஹார்ட்னஸ் ஈல்டு பாயிண்ட் இலாஸ்டிக் லிமிட் ஸோ இது எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த மூணு பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு விஷயம் கிளியராக இருக்குங்களா கார்பன் வந்து ஸ்டீலோட ப்ராப்பர்ட்டியை சேஞ்ச் பண்ணும் கார்பன் கண்டென்ட்டை நம்ம அதிகப்படுத்துறதுனாலும் கம்மி பண்ணுறதுனாலும் உங்களோட ஸ்டீல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டாக தான் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் சச்சாஸ் டக்டிலிட்டி இலாஸ்டிசிட்டி ஸ்ட்ரென்த் ஆர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் மெயின்லி பை த்ரீ ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது மெயின் ஃபேக்டர் வந்து கார்பன் கண்டென்ட் ஓகேங்களா நீ ஆகோச்சுமோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து கார்பன் கண்டென்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டி தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஸோ மேனுஃபேக்சர் பண்ணும் போதே வந்து ஹாட் ட்ரான் கண்டிஷன் கோல்ட் ட்ரான் கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு உங்களோட ஸ்டீலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆல்டர் ஆகும் சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ஜென்ரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் கொடுத்து
ஸோ ஸ்டீலில் வந்து கார்பன் கண்டென்ட் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் இருந்துச்சுன்னா அதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஹை ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஞாபகம் இருக்குங்களா மைல்டு ஸ்டீல்ன்றது பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் வந்து உங்களுக்கு கார்பன் கண்டென்ட் இருக்கும் அதனால தான் வந்து அதை வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பர்பஸ்க்கு ப்ரிஃபர்டுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இட் இஸ் லோலி ப்ரிஃபரபிள் அப்படி தான் சொல்லணும் கரெக்டாக ஸோ கார்பன் கண்டென்ட் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா ஹை ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சரல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்க பாருங்கள் அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்துருக்கேன் அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மைல்டு ஸ்டீல் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கம்ப்ரஷன் அண்ட் டென்ஷன் ரெண்டுத்துலையுமே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கம்ப்ரஷன்றது டென் தௌசண்ட் கேஜி பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கும் அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மைல்டு ஸ்டீல் இன் கம்ப்ரஷன்றது டென் தௌசண்ட் கேஜி பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மைல்டு ஸ்டீல் இன் டென்ஷன் கேட்டாங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் கேஜி பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறேன் இது எல்லாமே நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயரில் கன்வெர்ட் பண்ணி நீங்கள் எங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுங்க அவ்வளோ நீங்களும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஹை கார்பன் ஸ்டீலுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஹை கார்பன் ஸ்டீல் ஸோ இன் கம்ப்ரஷன் கேட்டாங்கன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் கேஜி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் டென்ஷன் டென்ஷனில் கேட்டாங்கன்னா டென் கேஜி பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஹை கார்பன் ஸ்டீல் ஹை கார்பன் ஸ்டீல்னா உங்களுக்கு பாயிண்ட் செவன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வரையும் கார்பன் கண்டென்ட் இருக்கும் அதோட அல்டிமேட் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரென்த் கேட்டாங்கன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் கேஜி பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அல்டிமேட் டென்ஷன் ஸ்ட்ரென்த் கேட்டாங்கன்னா டென் தௌசண்ட் கேஜி பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் கண் மறுபடியும் சொல்கிறேன் எல்லாமே வந்து நீங்கள் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்லையும் சேர்த்து படிச்சுருங்க ஸோ நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட்லையும் கொடுங்க ஓகேங்களா ஸோ யாராவது லேட்டாக பார்த்தா கூட அவங்களுக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரல் பர்பஸ் கொடுத்துருக்கேன் யூசஸ் ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் மெட்டீரியலாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்ட் ட்ரெஸ்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் பீம்ஸ் லைட் ஃப்ரேம்ஸ் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் வேரியஸ் செக்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா டி செக்ஷன் எல் செக்ஷன் நம்ம எல்லா ஃபார்ம்லையும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் நான் ஸ்ட்ரக்சரல் காம்பனண்ட்டாகவும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கிரில் எல்லாம் கொடுக்குறோம் இல்லையா கேட் எல்லாம் கிரில்ஸ் மாதிரி கொடுக்குறோம் ஸ்டார் கேஸில் வந்து நீங்கள் ஹேண்ட் ரெயிலையும் கீழே வந்து ஸ்டா ஸ்டெப்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பலு ஸ்ட்ரேட்ஸ் இருக்கும் நிவல் போஸ்ட் இருக்கும் இதுக்கும் நம்ம ஸ்டீல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் விண்டோஸ் டோர்ஸ்லாம் வந்து நடுவில் கம்பி கொடுப்பாங்க இல்லையா அதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் மெக்கானிக்கல் சர்வீசஸ் ஸ்டீல் பைப்பாவோ டியூபாவோ டேங்க்ஸுக்கோ எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து ஸ்டீல்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் மெக்கானிக்கல் சர்வீசஸ் சொல்கிறோம் நான் ஸ்ட்ரக்சரல் காம்பௌண்டுக்கும் ஸ்ட்ரக்சரல் காம்பௌண்டுக்கும் வித்தியாசம் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து சானிட்டரி அண்ட் சிவரி சிவர் ஃபிட்டிங்ஸில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கார்கேட்டர் ஷீட்ஸ் ரூஃபிங் மெட்டீரியலாகவும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் இருக்க கொடுத்துருந்த கண்டென்ட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ வேறு என்ன வீடியோன்ற வேணுன்றதையும் எனக்கு நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ நம்ம நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஈவினிங் நடக்கிற லைவ் செஷனை கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுங்கள்